హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీకాంత్ నేను మీకు యూ యూట్యూబ్ ఎలా టుడే విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీ డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింపుల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకునే ఏంటంటే మీ సపోజ్ మీ ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్లో మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది సపోజ్ కరెక్ట్ అయినా సమ్ నెగిటివ్ సమ్ ఫైల్స్ మిస్ అయినా కానీ ప్రాబ్లం లేకుండా మీరు ఈజీగా ఇన్స్టాల్ అనేది చేసుకోవచ్చు విత్ హెల్ప్ వితౌట్ హెల్ప్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా టెక్నీషియన్ ఆర్ సర్వీస్ ఇంజనీర్ హెల్ప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి యూ ఆర్ సంథింగ్ టు థింగ్ సపోజ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అదే చార్జ్ డిపెండ్ అప్ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలా కాకుండా మీరు ఓన్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకునే విధంగా సింపుల్ స్టెప్స్ నేను చెప్తాను అనమాట ఇది చాలా ఈజీ మై ఫ్రెండ్స్ మీకు బిఫోర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ముందు కదా మీరు ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఆపరేటింగ్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమా లేదంటే థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమా మీ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చెక్ చేసుకోండి సపోజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకోండి మీరు ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అప్పుడే మీకు ఈజీగా మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది బిఫోర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసే ముందర ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ కంప్యూటర్లో ఏంటంటే మీకు బూటబుల్ డివిడి అయినా ఉండాలి మీ దగ్గర బూటబుల్ డి బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ అయినా ఉండాలి ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి ఉంటే మీకు సరిపోతుంది సపోజ్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న మేక్స్ ఏంటంటే ఒకటి హెచ్పి రెండు డెల్ రెండు సారీ మూడు లేనోవా సపోజ్ హెచ్పి మనం బిఫోర్ కంటిన్యూ చే దానికి ముందర బయాస్ సెట్టింగ్స్లో పెళ్ళి చేసి మనం చేంజ్ బూటబుల్ సీక్వెన్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి బై డిఫాల్ట్ మీకు అది హార్డ్ డ్రైవ్ నుంచి ఉంటుంది మనం అలా కాకుండా మన పెన్ డ్రైవ్ లేదా డివిడి రోమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా మనం వెళ్ళడానికి మన హెచ్పి ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ అయితే కనుక మనం ఎఫ్ టెన్ లేదా ఎఫ్ ట్వెల్వ్ తీసుకుని ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది రీస్టార్ట్ అయిన వెంటనే అందులోకి వెళ్ళి మనం బయో సెట్టింగ్స్లో బూటబుల్లోకి వెళ్ళి బూటబుల్ సెట్టింగ్స్లో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మనం ఏంటంటే మనం మన దగ్గర బూ బూటబుల్ వచ్చేసి పెన్ డ్రైవ్ ఉంటే కనుక పెన్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎఫ్ టెన్ ప్రెస్ చేయాలి సేవ్ అవుతుంది సెట్టింగ్స్ అదేవిధంగా మన దగ్గర సపోజ్ పెన్ డ్రైవ్ లేదు మన దగ్గర డివిడి మాత్రమే ఉంది అనుకుంటే మనము డివిడి రోమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డివిడి రోమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి డివిడి రోమ్ ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎఫ్ టెన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ సెట్టింగ్స్ అని సేవ్ అవుతాయి సేవ్ అయిన తర్వాత సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం మన దగ్గర ఉన్న స విండోస్ సెవెన్ డివిడి ఏదర్ ఏదైతే పెన్ డ్రైవ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత డివిడి లేదా బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ వన్ ఆప్షన్ వస్తుంది వన్ విండో అప్పియర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే మీకు అది దేని నుంచి ప్రెస్ చేయాలని అడుగుతుంది ప్రెస్ ఎన్ని కీ ఫ్రమ్ బోటబుల్ డివిడి ఆర్ పెన్ డ్రైవ్ సపోజ్ మనం ఏ కీ ప్రెస్ అయిపోతే డి బై డిఫాల్ట్గా ప్రీవియస్ ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనం డివిడి నుంచి బూట్ అవ్వాలనుకున్నాం అనుకో ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా ఏదో ఎనీ కీ మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒక కీ ప్రెస్ చేయండి ఆ సిస్టమ్ అనేది మన డివిడీలు అయితే అయితే సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మన డివిడిలో నుంచి కాపీ అవుతాయి సిస్టంలోకి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్ ఇన్స్టాల్ ద సపోజ్ మనం మనం బై డిఫాల్ట్గా మనం అందరూ యూజ్ చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ మనం ఆ లాంగ్వేజ్ సెలెక్షన్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్లోకి వచ్చి ఇన్స్టాల్ లాంగ్వేజ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది అక్కడ సెలెక్ట్ వచ్చి మనము ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అండ్ టైమ్ అండ్ కరెన్సీ ఫార్మేట్ ఇక్కడ వచ్చేసి జనరల్గా యుఎస్ సెలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం యుఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇక్కడ టాప్ డౌన్ బాక్సెస్ ఉంటాయి అందులో మనకి వచ్చిన కీబోర్డ్ ఫార్మేట్ కూడా యుఎస్ఏ సెలెక్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ అనేది కీ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఇన్స్టాల్ నవ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మనకి టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ మీరు ఆల్రెడీ ఏమైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందనుకో సార్ ఫ్రెండ్స్ అందులో మనం ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏమైనా మిస్ అయ్యి సపోజ్ బూటింగ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి మనం ఇక్కడ రిపేర్ చే కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ దానికోసం ఏంటంటే 
రిపేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి లేదు మనము యాజ్ యూజువల్గా ఇది కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకో ఫ్రెండ్స్ దానికి ఏంటంటే ఇన్స్టాల్లోకి వెళ్ళేసి ఇన్స్టాల్ అనేది బటన్ ఉంటుంది ఇన్స్టాల్ ట్యాబ్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ ఫర్ ద యాక్సెప్ట్ ఆఫ్ లైసెన్స్ టర్మ్ సపోజ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏంటంటే మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ వాటికి ఏంటంటే మనం చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ చెక్ బాక్స్ దగ్గర లైసెన్స్ టర్మ్స్ని చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది చెక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి తర్వాత టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సెలెక్ట్ కస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇక్కడ మనకి అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాలేషన్ కస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఓల్డ్ వర్షన్ నుంచి న్యూ వర్షన్కి అప్గ్రేడ్ కావాలనుకున్నారనుకో అప్గ్రేడ్ సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లేదు ఫ్రెష్గా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి కస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అడ్వాన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మెయిన్ మెయిన్ స్టెప్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డ్రైవ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి మన సపోజ్ మన దగ్గర వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ లేదంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటాయి నార్మల్గా ఇందులో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మనకి ఎంత స్పేస్ కావాలి సపోజ్ సీ డ్రైవ్కి ఇంత స్పేస్ కావాలని మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ మేబీ ఏమైనా వైరస్ అటాక్ లేదా దీనివల్ల ఏంటంటే సీ డ్రైవ్ మొత్తం ఫార్మేట్ అయినా కానీ మీ డీ డ్రైవ్ ఈ డ్రైవ్లో ఉన్న ఫైల్స్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల మనం ఎలా పార్టిషన్స్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది వీటి పార్టిషన్స్ అంటారు వాల్యూమ్స్ అంటారు లాజికల్ వాల్యూమ్స్ అంటారు వీటికి ఏంటంటే మనం నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు సి డ్రైవ్ డీ డ్రైవ్ అండ్ ఈఎఫ్జి హెచ్ డిపెండ్ అవ్వ మన హార్డ్ డిస్క్ బట్టి ఉంటుంది ఇది సపోజ్ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్టీ జీబీ ఉందనుకోండి నేను ఒక ఫార్టీ జీబీ అనేది ఒక పార్టిషన్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్ ఫర్ సి దాంట్లో క్రియేట్ చేసే దానికి ఏంటంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అన్ అన్ అలాకేటెడ్ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది అన్ అలాకేటెడ్ స్పేస్ సెలెక్ట్ చేసేసి న్యూ ప్రెస్ చేసి న్యూ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తాను దానికి ఏంటంటే ఫార్టీ జీబీ స్పేస్ ఇస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ అంటాను క్రియేట్ అవుతుంది దానికి తర్వాత మనకి దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఎంబీఎస్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసు కదా ఎంబీఎస్కి వన్ జీబీకి వచ్చి వన్ ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఎంబీఎస్ వచ్చేసి వన్ జీబీ అలా మీకు ఎంత కావాలంటే మీకు సపోజ్ నాకు ఫార్టీ జీబీ కావాలి కాబట్టి నేను ఫోర్ జీరో నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎంబీ ఇస్తాను తర్వాత అప్లై అనే ప్రాసెస్ చేస్తాను ట్యాప్ ప్రాసెస్ చేయగానే ఇది ఆటోమేటిక్గా పార్టిషన్ వన్ క్రియేట్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ అలా మనకి ఎన్ని పార్టిషన్స్ రిక్వైర్ ఉంటే అన్ని పార్టిషన్స్ రిక్వైర్ చేస్తాము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ విల్ బీ స్టార్ట్ అందులో ఏంటంటే ఒక పార్టిషన్లో నేను ఫార్టీ జీబీలో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నాను తర్వాత దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ అని కొట్టంగానే ఇన్స్టాల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ ఫోర్ స్టేజెస్లో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ ఈజ్ కాపింగ్ విండోస్ ఫైల్స్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ విండోస్ ఫైల్స్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఇన్స్టాలింగ్ అప్డేట్స్ నెక్స్ట్ వన్ కంప్లీటింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ఈ ఫోర్ స్టేజ్ మీకు కంప్లీట్ అవడానికి అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది మీకు సపోజ్ మీరు ర్యామ్ ఎక్కువ ఉన్న సిస్టమ్ సపోజ్ టూ జీబీ ఆర్ ఫోర్ జీబీ వాడుతున్నారు అనుకో ర్యామ్ మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఈజీ వెరీ ఫాస్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వన్స్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేశారో బోటబుల్ డ్రైవ్ లేదంటే డివిడి దాన్ని ఏంటంటే మీరు రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏంటంటే కంప్లీట్ ది ఇన్స్టాలేషన్ అయి కంప్లీట్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ మనం యూజర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ కంప్యూటర్ నేమ్ సపోజ్ మనం కంప్యూటర్ యూజ్ చేయాలనుకోండి మనకి యూజర్ నేమ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది సపోజ్ మీరు మీ పేరైనా మీరు ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే నేను యూజర్ వన్ అని ఇస్తాను అలాగే కంప్యూటర్ నేమ్ వచ్చేసి యూజర్ వన్ పీసీ అలా మీ మీ ఇష్టం ప్రకారం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు మీరు ఇక్కడ అదేవిధంగా పాస్వర్డ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది టూ టైమ్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది
మర్చిపోకు మర్చిపోయాం అనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి అలా డోంట్ అలా ఫర్గెట్ డోంట్ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫర్గెట్ ఫర్ పాస్వర్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిట్రీవ్ సో అందుకని మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ హింట్ ఉంటుంది ఆ హింట్లో అంటే మీరు దేని గురించి అది పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తున్నా ఆ హింట్ అని చేసుకుని నెక్స్ట్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కాన్ఫ్యూగర్ ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఏమైనా విండోస్ నుంచి ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే మీరు కాన్ఫ్యూగర్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు ఎలాంటి అప్డేట్స్ వద్దు మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కనుక ఆస్క్ మీ లెటర్ అనేది మనం చూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైమ్ జోన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ జోన్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మన టైమ్ జోన్ వచ్చేసి ఏషియన్ కోల్కటా ఉంటుంది ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఆ టైమ్ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాన్ఫిగర్ చేయాల్సింది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి సెలెక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ యువర్ కంప్యూటర్ సపోజ్ మీరు ఏ ఏ లొకేషన్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు హోమ్ నెట్వర్క్ సపోజ్ మీరు హోమ్లో ఉన్నారనుకో హోమ్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీరు వర్క్ లొకేషన్లో ఉన్నారంటే వర్క్ లొకేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అది నెక్స్ట్ అనేది ప్రెస్ చేయండి విండోస్ ఫైనలైజ్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్ కంప్లీట్ ద సెట్టింగ్స్ ఇట్ విల్ బీ రీస్టార్టింగ్ తర్వాత ఏంటంటే ఒకసారి యూజర్ వన్ ఇస్తారు కాబట్టి యూజర్ వన్ అనేది వస్తుంది మీరు యూజర్ వన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ లాగిన్ ప్రొఫైల్ కంప్లీట్ అవుతుంది మీరు సక్సెస్ఫుల్గా విండోస్ సెవెన్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మీకు ఇందులో ఏంటంటే ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి విండోస్ సెవెన్లో ప్రొఫెషనలు అల్టిమేటు ఎంటర్ప్రైజ్ అలా మీకు మీకు నచ్చిన ఏదైతే జనరల్గా ఏంటంటే హోమ్ బేసిక్ పర్సనల్ యూజ్ అనుకోండి హోమ్ బేసిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదు కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్స్ సపోజ్ ఆఫీస్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి మీరు దానికి ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అల్టిమేట్ అయినా పర్లేదు ఈ రెండు నా చాయిస్ అనమాట ఎందుకంటే ఇవి రెండు వర్క్ పర్పస్ పనిచేస్తే అది యాజ్ యూజువల్గా పర్సనల్ యూజ్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ మై వీడియో మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక విండో సెవెన్ ఇన్స్టాలేషన్కి మీ కామెంట్లు అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి నేను దాన్ని చదివి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఆన్సర్ చేస్తాను ఇంకేమైనా ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో అంతా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి ఏమనుకోకండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్